Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Dándote gracias por el gran privilegio. Giving you thanks for the great privilege. Y la libertad que tenemos de llegar a tu casa. And the freedom that we have to come to your house. Espíritu Santo. Holy Spirit. Yo te pido que tú tomes esta palabra viva. I pray that you take this living word. Y la lleves al corazón de cada oyente. And that you bring it to the heart of everyone who's listening. Que te sea el día, Padre, donde tu palabra no solamente entra a nuestra mente. That today may be the day that your word not only enters our mind. Pero que transforma nuestro corazón. But that it transform our heart. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask you this, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. Amen. You may be seated, beloved brothers and friends. Esta semana he tenido una gran carga en mi corazón. This week I've had a great burden in my heart. Y este mensaje nace de esa carga que he tenido. And this message was birthed out of that burden I had. Y he titulado este mensaje. And I've titled this message. Es hora de trazar la línea y levantar tu voz. It's time to draw the line and raise your voice. Iglesia, quiero que me escuche con mucho cuidado. Church, I want you to listen to me very carefully. Aunque esto no es nuevo, even though this is not new, ahora se está viendo de una manera aún más palpable. Today, in a more palpable way, it is being seen. Satanás está tratando de silenciar la voz de la iglesia. How Satan is trying to put out our light in the church. Está tratando de silenciar la verdad que puede traer libertad a otros. He's trying to silence the truth that can set others free. Satanás está tratando de apagar nuestra luz. Satan is trying to turn off our light. Pero la hora ha llegado. But the time has come. Es hora de trazar la línea. It's time to draw the line. Es tiempo de levantar nuestra voz. It's time to raise our voices. Y hacer que nuestra luz brille en medio de las tinieblas. And make our light shine in the midst of the darkness. Mira, madre, hermano, no es sorprendente. Listen, brothers, it is not surprising. Cuando el mundo con valores de Satanás when the world with the values of Satan se corrompe moralmente are morally corrupted pero cuando la corrupción moral but when moral corruption y cuando la mentira penetra a la iglesia and when the lies penetrate the church ya eso es otra cosa totalmente diferente that is a completely different story este fin de semana pasado this past week en varias iglesias donde se celebraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. In various Sundays of where they celebrated Easter. En vez de levantar el nombre de Jesucristo. Instead of lifting up the name of Jesus Christ. Hicieron burla del nombre del Señor Jesucristo. They made fun of the name of Jesus. En una iglesia cristiana y prominente. In a Christian and prominent church. En vez de mostrar a un hombre que representaba a Jesucristo en la cruz. Instead of showing a man represent Jesus on the cross. Crucificaron a una mujer. They crucified a woman. En vez de hablar de la verdad de la palabra de Dios, instead of speaking the truth of the word of God, están diciendo que ya no es relevante hablar de lo que dice las escrituras. They're saying that it's no longer relevant to speak what the scriptures say. Estamos viviendo en los tiempos. We're living in a time que a lo bueno se le dice malo. That what is good is called bad. Y a lo malo se le dice bueno. And what is bad is called good. Mi corazón realmente fue muy entristecido. My heart was completely saddened. Cuando un pastor prominente de la ciudad de Atlanta when a prominent pastor of the city of Atlanta comenzó a exaltar una pareja homosexual en su iglesia started to exalt a homosexual couple in his church y aplaudirle porque estaban adorando a Dios de una manera con tanta pasión and to applaud him because they were celebrating them with so much passion y me voy a reservar el nombre por ahora I'm going to reserve the name for now porque creo que siempre hay tiempo para el arrepentimiento and I think that there's always time for repentance pero es tiempo que la iglesia comience a declarar lo que es malo, malo en el nombre de Jesucristo. Because it's time that the church continue to declare what is bad, bad in the name of Jesus. La Biblia dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. The Bible says that judgment should start in the house of the Lord. 
Y hoy en día hay mucha gente que está intimidada por la sociedad. And nowadays there are so many people who are intimidated by society. La presión de la sociedad. The pressure of society. Acá está cambiando la mente de muchos pastores. It's changing the mind of so many pastors. Para acomodar el pecado en las iglesias. To, to comfort sin in the church. Y yo sé que a veces todos podemos tener pecado en un momento u otro. And I know that we can all sin at one time or another. Para eso hay solución. For that there is a solution. El arrepentimiento. Repentance y la confesión del pecado. And confession of sin. El problema es the problem is que ya no hay arrepentimiento that there is no longer y mucho repentance menos una confesión de lo que es pecado como pecado. And much less a confession of sin as sin. Y cuando eso ocurre dentro de la iglesia, and when that occurs inside the church, entonces la iglesia deja de ser y hacer la función que Dios la llamó. Then the church ceases to be and do the function that God called it to do. Yo por eso creo en mi corazón que Dios nos está diciendo en este día. That's why that I, I believe that God is telling us today. Que es tiempo de decir ya basta. That it's time to say it's enough. Ya basta de ser intimidado por una sociedad corrupta. It's enough to stop. We need to stop being intimidated by a corrupt society. Ya basta de dejar que la sociedad le dicte a la iglesia lo que debe hacer. It's enough for society to tell what the church needs to do. Es tiempo de levantarnos, hermanos, con la verdad. It's time to raise up with the truth. Ah, alguien que entendió, hallelujah. Someone who understood, amen. Mira, Jesús dijo esta palabra en Mateo capítulo 5. Look, Jesus said these words in Matthew chapter 5. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. He said, you are the light of the world. Y después dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A city that is set on a hill cannot be hidden. Tú y yo somos esa ciudad que estamos encima del monte. You and I are that city that is on that hill. Pero lamentablemente muchos, a pesar de que están encima, del monte, but sadly many because them even them being on the mountain se están escondiendo de los que están en la ciudad. are hiding from those that are in the city Pero Jesús dijo, Tú y yo no podemos escondernos. but Jesus said you and I cannot hide ourselves ¿Sabe cuando la gente se esconde? you know what happens when people hide themselves cuando hace algo malo, when they do something bad o cuando tiene temor. or when they're afraid y lamentablemente algunos en las iglesias And sadly, many people in the church están llenos de temor. Are full of fear. En sus trabajos están ocultos y no dicen que son cristianos. En las escuelas le da vergüenza de orar. In schools, they're ashamed of praying. En las universidades le da vergüenza decir que son cristianos. En las universidades le da vergüenza de decir que son cristianos. Y Dios nos está diciendo que es tiempo que la iglesia se levante. And God is saying it's time for the church to rise up. Y que no esconda su luz nada más en la sociedad. And to not hide their light in society. Mire, Pablo tuvo que lidiar con este problema. Look, Paul had to deal with this issue. En varias de sus cartas, Pablo toca este punto específicamente. In various letters, Paul touches this topic in his book. Y en, y en uno de ellos, en la carta de Romanos. And one of them is in the book of Romans. Versículo 2, que es un versículo que la mayoría conocemos. And verse 2, and it's a verse that we mo most of us know. Romanos 12, 2 dice. Romans 12, 2 says. No se amolden al mundo actual. Do not conform to the pattern of this world. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. But be transformed by the renewing of your mind. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. En otras palabras, Pablo está diciendo In other words, Paul is saying que hemos sido llamados a trazar una línea. That we have been called to draw a line. Mire, tiene que haber una distinción entre aquellos que están en la iglesia Look, there needs to be a distinction between those who are in the church y los que no sirven a Jesucristo and those who don't serve Jesus Christ. Porque si hablamos igual because if we speak the same y si actuamos igual and if we act the same entonces no estamos brillando como luz en medio de las tinieblas then we're not shining bright like a light in the midst of darkness por eso Pablo le decía a la iglesia de Roma that's why Paul said in the book in, in the book to the church of Rome no se amolden al mundo actual do not conform to the pattern of this world cuando él dice no se amolden al mundo actual when he says do not conform to the pattern of this world él se refiere al sistema de valores que excluye el nombre de Dios y los valores de Dios. He's talking about the value system that excludes the name of God and the values of God. Mire, hermano, cuando uno 
toma algo y lo, y lo amolda. Look, when someone takes something and molds it, para poder lograrlo, lo que tiene que hacer to be able to do it, to be able to accomplish it, what you have to do es aplicarle presión. Is apply pressure. Es la forma en la cual se hace o se moldea algo. It's the way in which things are molded. Y déjame decirte, Satanás está usando la sociedad. And let me tell you, Satan is using society, la cultura, culture, para presionar a la iglesia que acepte los valores del mundo. To pressure the world to accept the values of the world. Para que no sigamos más predicando la verdad del Señor. To not continue preaching the truth of God. Tristemente muchos cristianos y aún muchas iglesias. Sadly, many Christians and many churches. Ya han sucumbido a la presión que el mundo ha puesto sobre ella. Have succumbed to the pressures that the world has placed over it. Míramelo, reflexiona un poco cómo los tiempos han cambiado. Look, reflect really quick of how times have changed. Ha cambiado el sistema educativo en nuestras escuelas. The education system in our schools have changed. Para enseñar valores que no se enseñaban 20 años atrás. To teach values that have not been taught even 20 years ago. La prensa y los medios de comunicación han cambiado. The press and different social media platforms have changed. Se han vuelto en su mayoría una voz de Satanás. They have become in their majority a voice for Satan. Para exaltar el pecado. To exalt sin. Para criticar la iglesia. To criticize the church. Para presionar la iglesia. To pressure the church. Eso han hecho los medios sociales y de comunicación. That's what communication and social media platforms have done. Las corporaciones. The corporations. Han pasado leyes protegiendo el pecado. Have passed laws guarding sin. De hecho, nos han obligado a tomar entrenamiento. They've actually obligated us to take training. Para tratar de moldear la forma como pensamos como iglesia. To try and mold the way that we think as a church. El Disney World que conocemos hoy. The Disney World that we know today. No es el Disney World que conocíamos 30 años atrás. Wasn't the Disney World we knew 30 years ago. Porque el sistema de valores de Satanás. Because the value system of Satan. El que es el que rige la mente de los que dirigen estos lugares. Is the one who rings out in the minds of those who direct these corporations. Y ahora quieren forzar a nuestros hijos. And now they want to force our children. Quieren forzar a nuestros jóvenes. They want to force our youth. No solamente para que escuchen estos valores. Not to only listen to these sino values. Sino para que vivan de acuerdo a esos valores. But to live according to these values. Ahora hermano, todos hemos escuchado Romanos 12, 2. Now we've all heard speak of Romans 12:2. No se amolden Do not be conformed al mundo actual. To the patterns of this La world. Es, the question is, si eso es un mandato bíblico, if that is a biblical mandate, y Dios ha hecho todo lo posible a través de su Santo Espíritu, and God has done everything possible through the power of His Holy Spirit, para que eso se haga una realidad, for that to become a reality, ¿por qué la iglesia sigue sucumbiendo a la presión social? Why does the church continue to succumb under social pressure? Y yo creo que la razón es, and I think that the reason is, es porque la iglesia está tratando de vivir Romanos 12, 2. It's because the church is trying to live Romans 12, 2. Sin haber vivido primero Romanos 12, 1. Without first living Romans 12, 1. Mire, cuando usted lea la Biblia, look, when you read the Bible, siempre léala en el contexto. Always read it in its context. Y no podemos leer el versículo 2 si antes haber leído versículo 1. We cannot read verse 2 without first reading verse 1. Así que Vayamos al versículo 1. So let's go to verse 1. Pablo dijo, por lo tanto, hermanos. He said, therefore, brothers. Tomando en cuenta la misericordia de Dios. In view of God's mercy. Les ruedo, les ruego que cada uno de ustedes. I urge each of you. ¿A quién está dirigido eso? Who is that directed to? A cada uno de ustedes. To every single one of you. A cada uno de nosotros. To each one of us. Les ruego que cada uno de ustedes. I urge each of you. En adoración espiritual. In spiritual worship. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Offer your body as a living sacrifice. Santo. Holy. Y agradable a Dios. And pleasing to God. Entonces, cuando Pablo está hablando de una adoración espiritual, so when Paul is talking about a, a, a total worship, la adoración espiritual no es cantar himnos y coritos en la iglesia. A spiritual worship is not just singing uh, hymns and, and praises to God. Solamente. Only. Eso es parte. 
That's part. La pregunta es. The question is. Con qué actitud? With what attitude? Con qué obras? With what works? Con qué estilo de vida? With what style of life? Le estamos dando adoración a Dios. Are we giving our worship to God? Estamos viviendo en pecado de lunes a sábado. Are we living in sin Monday to Saturday? Y te pedimos a la iglesia levantar manos santas. And then we come on Sunday to lift up holy hands. Mira cuando Pablo dice. Look when Paul says. Que tenemos que cada uno nosotros dar adoración espiritual. When he says that we must all give spiritual worship. Esa palabra significa un rendimiento total. That word means a total surrender. Después lo explica. Then he explains. Dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. He says, offer your body as a living sacrifice. Santo. Holy. O sea, algo separado. In other words, something separated. Algo diferente. Something different. Algo que no es común. Something that is not common. Tú y yo no somos comunes. You and I are not common. Somos llamados a ser diferente we are al mundo called, que está viviendo en pecado. We are called to be different from the world that is living in sin. Esa adoración espiritual that spiritual worship tiene que hacerse como un sacrificio vivo. Has to be done as a living sacrifice. En santidad. In holiness. Y que sea agradable a Dios. And that it be pleasing to God. En otras palabras. In other words. Podemos alabar y adorar a Dios. We can praise and worship God. Con nuestros labios. With our lips. Pero nuestra adoración puede que sea desagradable a Dios. But our worship can be unpleasing to God. Mira, tú puedes asistir a la iglesia. Look, you can assist the church sin rendirte totalmente a Dios. Without having a total surrender to God. Pero tú tienes que entender que la adoración espiritual verdadera. But you have to understand that true spiritual worship es la que se hace con un rendimiento total a Dios. Is the one that is done in a total surrender to God. Por eso lamentablemente. That's why sadly, muchos que cantan en las iglesias. Many people who sing in the church. A Dios le desagrada su cántico. God is unpleased by their worship. Porque está desprovisto de una vida rendida totalmente a él. Because it lacks a total surrender lifestyle to him. Por eso que la Biblia dice que Dios a los tibios lo va a vomitar de su boca. And that's why the word says that the lukewarm believers he will vomit from his mouth. En otra palabra Dios le da náusea a una iglesia que vive a medias. In other words God is repulsed by a church that lives halfway. Iglesia si vamos a vivir para el Señor. Church if we are going to live for the Lord. Hagámoslo de todo corazón. Let's do it with all our heart. Rindámonos sin reserva alguna. Let's surrender ourselves without reservations. El mundo ya está lleno de personas. The world is already filled with people que viven con un doble estándar. Who live with a double standard. De provisto de la gloria de Dios. Completely exempt from the glory of God. Que prometen esperanza al mundo. That provide hope to the world. Pero están vacíos dentro de sí mismos. But they are empty amongst themselves. Pero tú y yo tenemos al único que puede traer verdadera esperanza al mundo. But you and I have the only answer to bring true hope to the world. Y por eso Jesús dijo, sea luz. And that's why Jesus said, be light. No escondan su luz. Do not hide your light. Hablen la verdad. Speak the truth. Porque miren, la razón por la cual Satanás trata de callar la verdad. Because the reason why Satan tries to hide the truth. Es que sabe que lo único que trae libertad es la verdad. Because he knows that the only thing that brings freedom is the truth. O sea, Jesucristo. In other words, Jesus. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesus said, I am the truth. Y por eso Satanás es el padre de toda mentira. And that's why Satan is the father of all lies. Porque su meta es esclavizar a la sociedad. Because his goal is to enslave the society. Y llevarlos juntos con él al infierno. And to bring alongside him all those people to hell. Escúchame por favor. Please listen to me el carefully. El infierno no fue hecho para los seres humanos. Hell was not made for human beings. El infierno fue hecho para Satanás y los demonios. Hell was made for Satan and his demons. El cielo fue hecho para seres humanos. The heavens were made for humans. Por eso Cristo vino. And that's why Christ came. Mire, los demonios no pueden nunca llegar al cielo. Look, demons can never get to heaven. Su sentencia ya está establecida. Their sentence is already established. Pero todos aquellos seres humanos. But all those human beings. Que se arrepienten de sus pecados. Who repent of their sins. Que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Who recognize Jesus Christ as Lord. Lord and Savior. Para ellos sí es posible. For them it is possible. Pasar la eternidad en el cielo con el Dios Padre. To pass eternity forever with God the Father. Pero para eso tenemos que entrar por el camino que se llama Jesucristo. But for that we first must enter through the path that is Jesus. 
A mí me llama mucho la atención. It draws my attention so much. Que Pablo dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. He says to each one of you, give yourselves in spiritual worship. Parece como que Pablo se contradice. It seems like Paul it contradicts himself. Lea el Antiguo Testamento. Read the Old Testament. Los sacrificios que se hacían antes. The sacrifices that were made before. Requería matar el sacrificio. They required to kill the sacrifice. Entonces, ¿cómo es posible so how is it possible que nosotros nos convirtamos en un sacrificio vivo? That we can become a living sacrifice. La respuesta no lo da el mismo apóstol Pablo. The response is given by the same apostle Paul. En su carta de Gálatas capítulo 2 versículo 20. In his letter in Galatians chapter 2 verse 20. Él dijo, he sido crucificado con Cristo. He says, I have been crucified with Christ. En otras palabras. In other words. Mi viejo yo. My old self. Lo crucifiqué, está muerto. I crucified it, it's dead. Después Pablo dice. But then Paul says. Y ya no vivo yo. But I no longer live. Sino que Cristo vive en mí. But Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en el cuerpo. The life I now live in the body. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. I live by faith in the Son of God que me amó y dio su vida por mí. who loved me and gave himself for me. En otra palabra, in other words, la única forma, the only way en la cual podemos ser un sacrificio vivo para el Señor, that we can be a living sacrifice to the Lord es negándonos a nosotros mismos, is denying ourselves negando nuestras pasiones, denying our passions negando nuestros derechos, denying our rights para tomar lo que nos corresponde hacer como siervos de Jesucristo. to take what is our responsibility to do as servants of Christ. Negándonos a los valores del mundo. Denying the values of the world. Para vivir bajo los valores descritos en la santa palabra de Dios. To live under the values that are written in the holy scriptures. Eso es lo que hace posible que seamos un sacrificio vivo. That is what allows us to be a living sacrifice. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí. That's why Jesus said, those who want to come to me. Tome su cruz cada día. Take your cross daily. Daily. Mira, hermano, esta renuncia no es algo que hacemos una vez en la vida. Look, this renouncement is not something that we do once in our life. Tenemos que morir todos los días. We have to die daily. Y vivir todos los días para Jesucristo. And live every day for Jesus Christ. Satanás está buscando para que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Satan is trying to find a way for us to fall from the grace of God. Pero si permanecemos firme, but if we stand firm, anclado como Jesucristo como nuestra ancla, anchored like Jesus is our anchor. Entonces podemos permanecer a cualquier tormenta que Satanás quiera traer hacia nuestras vidas. Then we can persist amongst any storm that Satan tries to bring into our life. Tenemos que morir a nosotros mismos. We have to die to ourselves. Y vivir para él. And live for him. Elegiendo a Dios. Uh, choosing God. Y los valores de Dios por encima de los valores del mundo. And the values of God over the values of the world. Mira, pero cuando yo me preparaba para este mensaje, Look, as I was preparing for this message, me puse romántico, me acordé mi de luna de miel. I started getting romantic and I remembered my honeymoon. <laughs> Porque en la luna de miel, because in a honeymoon, que fue en las Islas Vírgenes, that were in the Virgin Islands, llevé una virgen a la iglesia, a las Islas Vírgenes. <laughs> I took a virgin to the Virgin <laughs> Islands. <laughs> y recuerdo que en esa luna de miel, and I remember in that honeymoon, la pastora y yo, the, uh, the past, my, my wife and I, nos montamos en un submarino llamado el Atlantis. We went into a submarine called Atlantis. Eso fue en San Tomás. That was in Saint Thomas. Y una peculiaridad es que obviamente el submarino se sumerge a las profundidades del mar. And what's so particular is that you know we're we're submerging ourselves into the depths. Pero aquellos que saben un poquito de lo que son las presiones. But some of you who know a little bit about pressure. Saben que mientras más se sumerge ese submarino. You know that the, the more you are submerged within that submarine. Mayor es la presión sobre el submarino. The greater the pressure on that submarine. Y la única manera and the only way en la cual ese submarino no colapsa bajo la presión del agua that that submarine may be able to not collapse under the pressure of the water es aplicando presión de adentro hacia afuera is applying pressure from the inside out si la presión dentro del submarino if the pressure inside the submarine es más grande que la presión fuera del submarino is greater than the pressure outside of it 
el submarino, el submarino no va a colapsar. The submarine will not collapse. Pero si llegara un momento But if it got to a point en que la presión fuera del submarino in which the pressure outside the submarine se hace mayor que la presión dentro del submarino is greater than the pressure inside entonces las posibilidades de que colapse ese submarino son bien altas. Then the possibilities of that submarine collapsing are even greater. Mira, madre, hermano, escúcheme con cuidado. Look, brothers and sisters, listen to me carefully. Eso es lo mismo que está ocurriendo en la vida de muchísimos cristianos. That's the same thing that's occurring in the lives of many believers. Han sucumbido a la presión de los valores del mundo. They have succumbed to the pressures of the world. Porque no se han llenado de la presencia del Espíritu Santo. Because they have not been filled with the presence of the Holy Spirit. Y porque la presión dentro de ellos. And because the pressure within porque them. Porque la presencia de Dios dentro de ellos. Because the presence of the Lord within porque them. Porque la presencia de la palabra de Dios dentro de ellos. Because the presence of the word of God within them. No es más grande que la presencia de las presiones del mundo. Is not greater than the pressures of the world. La iglesia sucumbe a las presiones de Satanás. The church succumbs to the pressures of Satan. Por eso la dice sed llenos del Espíritu Santo. That's why the word says be free of the Holy Spirit. That's why the word says we need to scrutinize the word. Not only eat our daily bread, but the bread of heaven. Jesus said not only by bread alone shall man live, but all the words that come from God. ¿Cómo está tu presión interna? How is your internal pressure? ¿Está lleno del Espíritu Santo? Are you full of the Holy Spirit? ¿O está lleno de valores del mundo? Are you full of the world's values? Cuando el mundo venga a aplicarte presión en tu trabajo, when the world comes to apply pressure at your job, ¿tendrás la presión suficiente del Espíritu Santo en tu ser? Will you have the pressure enough of the Holy Spirit in your soul? ¿Tendrá la la llenura de la palabra de Dios en tu ser? Will you have the fullness of the Word of God in your soul? Para poder resistir lo que el mundo te dice, to be able to resist what the world tells you. Mira, hermano, constantemente la iglesia está viviendo esta presión del mundo. But constantly the, the church is is being succumbed by the pressures of this world. Y la razón por la cual la iglesia está colapsando. And the reason why the church is collapsing. Y los valores del mundo están entrando en la iglesia. And the values of this world are entering the church. Es porque la iglesia ha abandonado la palabra del Señor. It's because the church has abandoned the word of God. Es porque la iglesia está andando en la carne y no en el espíritu. It's because the church is being going out in the flesh and not in the spirit. Una iglesia que abandona la verdad de Dios. A church that abandons the truth of God. Es una iglesia que está llena de la mentira de Satanás. Is a church that is filled with the lies of Satan. No existen verdades a media. There exists no half truths. O vivimos completamente para Dios. Or we live 100% for God. O somos tibios. Or we're lukewarm. Y si somos tibios seremos vomitados de la boca de nuestro Señor Jesucristo. And if we are lukewarm we will be vomited from the mouth of our Lord. Por eso no debe sorprendernos. That's why it shouldn't surprise us. Que todos los años cientos de iglesias cierran en los Estados Unidos. That every year hundreds of churches close here in the United States. Y lamentablemente. And sadly. Algunas que están creciendo. Many who are growing. Están creciendo porque están permitiendo el pecado dentro de la iglesia. Are growing because they're permitting sin within the church. Escuché, escuché un pastor decir. I heard a pastor say. Yo no sé por qué Dios hizo solamente dos sexos. I don't know why God only made two genders. Estaba tratando de, de tener gracia y alcanzar a los homosexuales. He was trying to have grace and be able to reach homosexuals. Y dijo estas palabras. And he said these words. Si yo hubiese sido Dios, if I were God, hubiese dado varias opciones. I would have given various options. A, B, C y D. A, B, C and D. Dijo, no me pregunten por qué Dios, Dios lo hizo así. He said, don't ask me why God did it that way. Mire, este, este hombre tiene una mega iglesia en los Estados Unidos. Look, this man has a mega church in the United States. En el día de resurrección. In Resurrection Sunday. <laughs> lo que estaban promoviendo en su iglesia. What we, he was promoting in his church. La Palabras y las canciones que cantaron carnales. The words and the songs that they were singing were so carnal. Fue una vergüenza para la iglesia de Jesucristo. It was a shame for the church of Jesus Christ. Por allí hay miles y miles de personas. But there are thousands and thousands of people there. Que le siguen. Who follow him. Que le aplauden. Who applaud it. Que aportan económicamente. Who economically support it. Y déjame decirte algo. And let me tell you something. El trigo y la cizaña crecen juntos. The weeds and the vine grow together. 
Pero algún día Dios va a separarlas. But one day God is going to separate them. ¿Y sabe cuándo va a ser separado? And you know when they're going to be separated? Cuando comiencen a dar fruto. When they begin to give fruit. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. And that's why the word of God says, you shall know them by their fruit. No porque la iglesia está llena. Not because the church is full. Pero yo escuché claro. Oh, but I heard clearly. La Biblia dice, the Bible says, muchos son los llamados, many are called, pocos los escogidos, but few are chosen. Hay muchos que entrarán por el camino ancho, there are many who will go through the wide path, pero angosto es el camino que conduce narrow, la vida. But narrow is the path that leads to life. Entonces no nos sorprendamos, iglesia. So let us not be surprised, church. Cuando las iglesias se llenan de gente inmoral. When the church is filled with immoral people. Me dio tanta tristeza. It sat in my heart so much. Escuchar otro pastor que alababa una pareja homosexual que servía en su iglesia. To, to praise, uh, uh, hearing a pastor praise a homosexual couple that served in his church. Criticando a su iglesia. Criticizing his church. Y alabando una pareja homosexual en su iglesia. And praising and elevating a homosexual couple in his church. Hay esperanza para el homosexual. Is there hope for the homosexual? Por supuesto. Of course. Pablo dijo, algunos de ustedes eran eso. Paul said, you once were that. Pero ya han sido transformados por la sangre de Jesús. But you have now been transformed by the blood of Jesus Christ. El problema es que nadie puede ser transformado. The problem is that no one can be transformed. Si no reconoce lo que es pecado. If they don't recognize what is sin. Si no se arrepiente de su pecado. If they don't repent of their sin. Por supuesto que luchar con el pecado del homosexualismo. Of course, with battling with the sin of homosexuality. Es lo mismo que luchar con el pecado de adulterio. Is the same as battling with the sin of adultery. La tentación son tentaciones sexuales. The temptation are both sexual temptations. Ahora el problema es However, the problem que la mayoría de las personas that the majority of people reconocen que el, que, que el adulterio es pecado. Re recognize that adultery es sin. Además la sociedad lo reconoce. Actually, even society recognizes that. Por eso le dan that. cartas de divorcio. That's why they give divorce letters. Y le dan una 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 ayuda mensual a la esposa. Si, el, si, si vivió muchos años con el esposo. And they give a monthly economic support to the wife if they lived with the husband for many years. Pero el problema es que la sociedad hoy en día. But the problem is that society nowadays. Dice que el aborto. Says that abortion. Y el homosexualismo. And homosexuality. Está bien. Is okay. Pero no importa lo que diga la sociedad. But it doesn't matter what society thinks. Dios dice. God says. La Biblia dice. The Bible says. Que es un pecado. That it is a sin. Y que que el practica ese pecado. And the one who practices that no sin. No va a entrar al reino de los cielos. Will not enter the no kingdom of heaven. No importa cuánto cantes en la iglesia. It doesn't matter how much you sing no in a church. No importa cuánto sirvas en la iglesia. It doesn't matter how much you serve no in a church. No importa cuánto ofrendes en la iglesia. It doesn't matter how much you give to the church. Si niegas lo que es pecado. If you deny what is sin. Y no lo confiesas. And you do do not confess it. Pasarás la eternidad en el infierno. You will pass eternity in hell. Yo sé que a lo mejor no hay tantos aplausos. I know that maybe there's not that many applauses. Pero mira, madre, hermano, la Biblia dice. But let me tell you, beloved brothers, the Bible says. estaba lleno de gracia y de verdad. That Jesus was full of grace and truth. Pero hoy en día algunas iglesias. But today many churches. Solamente quieren mostrarle la gracia a los pecadores. Only want to show the grace to sinners. Pero no quieren que vivan bajo la verdad. But they don't want them to live under the truth. Mira, hermano, no existe gracia sin la verdad. Look, there exists no grace without truth. Para que la gracia de Dios sea efectiva en nuestra vida. For the grace of God to be effective in our life. Tiene que ir acompañada con la verdad de la palabra de Dios. It has to be accompanied by the truth of the word of God because then the church will not be able to do what it was called to do Hallelujah. Amen Look, church, Satan has a strategy to silence the church. And sadly, Satan is not as creative as many make him to be. Because his strategies have been decades upon decades of being practiced. Look, the Bible amassed him in such a clear way. De hecho, cerca de 600 años antes de Cristo. Actually, close to 600 years before Jesus. La Biblia lo muestra en el libro de Daniel. The Bible shows us in the book of Daniel. 
la estrategia que Satanás ha estado utilizando the strategies that Satan has been using para tratar de callar al pueblo de Dios to try and silence the people of God y son tres cosas que usa Satanás and there are three things that Satan uses el aislamiento isolation el adoctrinamiento indoctrination y la reidentificación and reidentification y estas tres cosas and these three things la vemos en el capítulo 1 de Daniel and we see it in chapter 1 of Daniel veamos Daniel capítulo 1 versículo 3 al 4 let's see Daniel chapter 1 verses 3 and 4 Además el rey le ordenó a Aspenaz. Then the king ordered Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, chief of his court officials, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas. To bring into the king's service some of the Israelites. ¿Qué hizo Babilonia? What did Babylon do? Atacó a Judá. They attacked Judah. Y llevó cautivo a algunas personas de Judá. And they took captive some of those individuals from Judah. Ahora, no escogió a cualquier persona. Now they didn't choose just any individuals. Escucha a quienes Babilonia, el rey de Babilonia, llevó cautivo. Listen to who the king and the kingdom of Babylon took captive. Deberá, debían ser jóvenes. They needed to be young men. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo. Showing aptitude for every kind of learning. Mira, la primera estrategia que usa Satanás. Listen, the first strategy that Satan uses. Para silenciar al pueblo de Dios. To silence the church. Siempre comienza con el aislamiento. Always starts with isolation. Estos hombres fueron aislados. These young men were isolated. Fueron removidos de sus raíces espirituales. They were removed from their spiritual roots. Fueron sacados de Jerusalén. They were taken out of Jerusalem. Y fueron llevados a Babilonia. And taken to Babylon. Fueron quitados de sus padres They y de sus madres from their parents, y lo pusieron bajo la tutela o la cobertura de otra persona. And they were placed under the covering of another individual. Fueron removidos de su historia y de su comunidad. They were removed from their history and their community. Fueron quitados de un trasfondo piadoso. And they were taken away from a pious background. Para colocarlos en un nuevo lugar. To allocate them in a new location. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? What did Satan do? La Biblia dice the Bible says que tomaron de los israelitas, that they took from the Israelites pero tomaron jóvenes, but they took young men y no eran cualquier jóvenes, and they weren't just any men jóvenes con la aptitud de aprender, young men who had an aptitude to de hecho, learn. La palabra describe que eran de la nobleza. The word says that they were from royalty, noble. Eran gente educada. They were educated. Extremadamente inteligente. Extremely intelligent. Mire, Satanás está detrás de los inteligentes. Look, Satan is after the intelligent Para individuals. Para engañar sus mentes. To damage their minds. Y esclavizarlos. And enslave them. Y utilizarlos en el mundo para promover su agenda. And utilize them in the world to promote his agenda. Por eso usa mucho los cantantes y los artistas. And that's why he uses many singers and artists. Gente con plataforma pública. People People with public platforms que tienen poder de influencia sobre la sociedad. who have the power of influence over society. Así fueron estos hombres. And this is how these men were. Ahora, por favor, vamos a traer esto al siglo XXI. Now let's bring this to the first century. ¿Le parece esto familiar? Does this seem familiar? En las escuelas. In the schools. Están aislando a los hijos de los padres. They're isolating the children from their parents. Donde los hijos pueden cambiar su género sin decirle nada a sus padres. Where children can change their their gender without telling their parents anything. Mira, hermano, es la Look, this is the reality. En escuelas, in some schools, laws have been passed for children to change their gender without saying anything to their parents. Haciendo? What are they doing? Están aislando a los hijos de los padres. They're isolating their children from their parents. Hallelujah. Hay algunos lugares, there are some places donde la joven, la jovencita puede tener abortos the young girls can have abortions sin el consentimiento de sus padres aunque with, sean menores without the consent of their parents even though they are minors están aislando a esta juventud they are isolating these youth aislando a los niños isolating the kids de los padres from their parents porque los padres tienen una gran influencia sobre sus hijos because parents have a great influence over their kids Debemos convertirnos como la mamá oso. We have to be like the mama bear. 
A mí me encantan los documentales de National Geographic. I love the documentaries of National Geographic. Y cuando hay una mamá oso que tiene sus pequeños ositos. And when there's a, a mama bear who has her little cubs. Y alguien se acerca a ellos. And someone gets close to them. Ella se pone delante de ellos y los ataca. She goes in front of them and attacks. No deja, pone su vida. She puts her own life. Por cuidar a sus propios hijos. At risk to take care of her Padre, own kids. Padre, por favor, escúcheme. Parents, please listen to me carefully. Es tiempo que tú salgas delante de tus hijos. It's time for you to go on the es front lines of your kids. It's time to get involved in your kids' schools. It's time for you to get involved in the sports of your kids. Porque algunos están siendo llevados cautivos. Because some of them are being taken captive. En las escuelas. In schools. En los deportes. In sports. Mire, hermano, ahora compiten los hombres con las mujeres. Look, now men compete with women. Y ya las mujeres no ganan. And now women aren't even winning. Y le dicen que es una mujer, pero no es un hombre. And they say it's a woman, but no, it's a man. Dios lo creó con mayor testosterona. God created them with more testosterone. Con mayores músculos. With more muscles. Por supuesto va a ganar. Of course they're going to win. Pero hoy día la Corte Suprema hace apenas dos semanas. But nowadays the Supreme Court just two weeks ago. Digo, está bien, lo pueden hacer. And they're saying, okay, that's fine, they can do it. Menospreciando lo que Dios hizo diferente. Diminishing what God did different. ¿Y qué hace la iglesia? And what does the church do? En silencio. In silence. ¿Cuándo se va a levantar la iglesia en contra de estos abusos espirituales? When is the church going to rise up against the spiritual abuse? Mira, envuélvete del gobierno. Look, get involved in the government. Yo voy a orar para que Dios levante senadores, legisladores en esta casa. I'm going to pray for God to raise up legislators and senators in this house. Sí, para que podamos influenciar el mundo. So we can influence the world. ¿Quiénes son los que están corriendo la agenda? Who are running the agenda? Lo que la gente nomina para el gobierno. Who people nominate for government. Y yo entiendo, hermano, que no vamos a transformar el mundo a través del gobierno. And I know we're not going to transform the world through government. Pero no seamos ignorantes tampoco. But let us not be ignorant as Porque well. Porque ¿dónde estaba sirviendo Daniel? Because where was Daniel serving? En un gobierno corrupto y pagano. In a corrupt and pagan democracy. Y en medio de ese gobierno. And in the midst of that government. En la persecución que vivió. And the persecution he lived. El nombre de Dios fue exaltado. Hallelujah. The name of God was exalted. Tenemos que dejarnos utilizar por Dios. We have to be used by God. El segundo paso o la de estrategia que usa Satanás para silenciar la iglesia. The second step or strategy that Satan uses to silence the church. Después que los aísla. After isolating them. Comienza a adoctrinarlos. He starts to indoctrinate them. Observa lo que dice el versículo 4. Observe what verse 4 has to say. A los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. To whom Aspenaz was to teach the language and literature of the Babylonians. Su preparación habría de durar tres años. Their preparation was to last three years. O sea, cuando tomaron estos jóvenes de Jerusalén, de Judá. So, so when they took these youth from Jerusalem and Judah. Y los llevan a Babilonia. And they take them to Babylon. Los aíslan de su familia. They isolate them from their los family. Los aíslan de sus padres. They isolate them from their parents. Y luego comienzan a adoctrinarlos. And later they begin to indoctrinate ¿Qué them. ¿Qué le enseñaron? What do they teach them? La lengua y la literatura de los babilonios. The language and literature of the Babylonians. No es otra cosa que la filosofía de Babilonia. It's nothing else other than than the philosophy of Babylon. Los del mundo. The values of the world. ¿Te suena familiar? Does that sound familiar? En las escuelas están adoctrinando a nuestros hijos. In schools they are indoctrinating our children. Constantemente de que están en, 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 en pre-K. Constantly even from the point of preschool. Libros que hablan del homosexualismo. Books that talk about homosexuality. De hecho, ha habido muchas revueltas en las librerías. Actually, there have been many revolts in libraries. Porque los padres se están levantando en contra de esta inmoralidad. Because parents are raising up against this immorality. Ahora están haciendo otros drag queen shows. And now they're doing drag queen shows. Donde están llevando a estos hombres vestidos de mujer. Where they're taking these men dressed as women. Para leerle cuentos a los niños preescolares. To bring certain stories to these preschool kids. ¿Sabe lo que están tratando de hacer? You know what they're trying to do? Están tratando de normalizar el pecado. They're trying to normalize sin. Hacernos inmune a lo que está pasando. To make ourselves immune to what's happening. Ya lo vemos en la noticia. We already see it in the news. Y ni nos alarmamos. And we aren't even alarmed. Porque ya estamos acostumbrados. Because we're used to it. La iglesia nunca debe acostumbrarse a la inmoralidad. The church should never get used to immorality. 
Pero no solamente están adoctrinando a nuestros hijos en las escuelas. But they're not only indoctrinating our kids in schools. Están adoctrinando a los padres en sus trabajos. They're indoctrinating parents in their jobs. El viernes yo hablaba con Tomás Rubén Ellsworth. Friday I was talking with our brother Ruben. Y estamos compartiendo cómo en nuestros trabajos nos obligan a tomar entrenamientos. And we were talking about how in our jobs they obligate us to take certain trainings. Que promueven la ideología de géneros. That pr promote the biology of genders. Que promueven el homosexualismo y el lesbianismo. That promote homosexuality and lesbianism. Eso está pasando no solamente con los niños. That's happening not only with children. Está pasando con los padres en sus trabajos. It's happening with the, the parents in their jobs. Algunos han perdido sus trabajos. Some have lost their jobs. Por rehusarse a llevar esas pólizas de ellos. By refusing to accept those policies that they come up with. Pero esta es la realidad. But this is the reality. En las universidades están adoctrinando a los jóvenes. In the universities they're indoctrinating youth. Una de las más, armas más grandes que está usando Satanás. One of the greatest tools that Satan is using. Es metiéndose en las universidades. Is getting infiltrated in the universities. Yo tengo una persona que conozco que es ateo. I have a person who I know who is an atheist. Y él está dando miles y miles de dólares. And he's giving thousands upon thousands of dollars. Para poder llevar profesores ateos a la universidad. To bring atheist professors to universities. Para que enseñen su ideología en las diferentes universidades de Estados Unidos. To teach their ideology to different universities around the U.S. Entonces no hay duda que se está doctrinando a nuestros hijos, a nuestros padres y a los jóvenes. So there is no doubt that our children, our parents, and our young people are being indoctrinated. Tenemos que tener los ojos abiertos, amados hermanos. We have to have our eyes open, beloved brothers and sisters. Y lo tercero que usa Satanás And the third thing that Satan uses como estrategia para silenciar la iglesia as a strategy to silence the church culmina con la reidentificación culminates with reidentification versículos 6 y 7 de Daniel 1 dice verses 6 and 7 of Daniel 1 says entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías Misael y Azarías among those who were chosen were Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah Dice, a los cuales el jefe de los oficiales And les cambió el nombre. Whom the chief official gave them new names. A Daniel lo llamó Belsasar. To Daniel the name Belshazzar. A Ananías Sadrach. To Hananiah Shadrach. A, a Misael Mesach. To Mishael Meshach. Y, Azari, y Azarías Abednego. And to Azariah Abednego. Mira, Daniel significa Dios es mi juez. Look, Daniel means God is my judge. Ananías significa Dios ha favorecido. Hananiah means God has favored. Misael significa qué es lo que Dios es. And Mishael means who is what God is. En otras palabras, cada vez que decían los nombres de Daniel, de Ananías y de Misael. So every time that they said the name Daniel, Hananiah, or Mishael. Estaban proclamando el nombre del Dios viviente. They were proclaiming the name of the living God. Y qué fue lo que trató de hacer el líder de de estos jóvenes. And what did the leader of these young people try to do? Le cambió el nombre. They changed their name. Y sabe que le cambió el nombre por nombre de dioses paganos. And he said, you know, they changed their name to pagan names to God, 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 pagan gods. Pero tratando de cambiar su identidad. But trying to change their identity. Cambiaron su nombre a nombre de dioses babilónicos. Then they tried to change their name to Babylonian names con el propósito de cambiar su identidad y sus valores to change their, their identity and their values propósito de cambiar su sistema de creencias with their purpose of changing their system of belief ¿Cómo se llama tu hijo? How is your kid called? ¿Qué nombre le pusiste? What name did you place upon them? Yo le puse a Yesenia, Yesenia <laughs> I put Yesenia, Yesenia eso significa flor. That means flower. La flor cuando llega a un lugar. The flower when it gets to a place. No solamente lo hace más bello. It not only makes it more beautiful. Sino que emite un aroma que cambia el ambiente. But emits an aroma that changes the atmosphere. Para mí eso es algo profético en la vida de mi hija. For that is something prophetic in the life of my daughter. Giovanni significa Juan en italiano. Giovanni means John in Italian. Y eso significa Jehová ha sido misericordioso. And it means Yahweh has been gracious. Su segundo nombre es Ezequiel. His second name is Ezekiel. Que significa Dios fortalece. Which means God strengthens. 
¿Me está entendiendo? Are you listening to me? Y por favor, no se preocupe ahora si su nombre no tiene un, un <laughs> su hijo tiene un nombre tan importante. And don't get worried right now if your son or daughter no doesn't have an important name. No tiene que correr a la oficina del seguro social a cambiárselo. You don't have to go to the office of social security to change their name. Pero antes, intencionalmente, But before then, intentionally, se le ponían nombres a los hijos. Names were placed on children. Que eran nombres proféticos. That were prophetic names. Que representaba su futuro. That represented their future. Pero mira, déjame decirte algo. Satanás está poniéndole nombres proféticos a nuestros hijos. But let me tell you, Satan is trying to put prophetic names over our children. Marcándolos con mentiras del mismo infierno. Marking them with lies from very hell. Y nosotros tenemos que contrarrestar esa mentira. And we have to counteract those lies. Tenemos que estar cerca de nuestros hijos. We have to be close to our children. Padre, por favor, escúcheme. Parents, please listen to me Damos carefully. Damos gracias a Dios por Senda Kids. Let's give thanks to the Lord for Senda Kids. Damos gracias a Dios por GXO. Let's give thanks to the Lord for GXO. Ahora, termine de aplaudir. Now, so, let's stop. The applause. Now I want, to, I want you to see if you're going to applaud when you say this. La iglesia puede ayudarte. The church can help you. Pero no puede reemplazarte. But it cannot replace you. Y muchos padres quieren que la iglesia sea el reemplazo de su responsabilidad. And many parents want the church to be a replacement for their responsibility. Se quejan del pastor de jóvenes. They complain about the youth se pastor. Se quejan del ministro de niños. They complain about the children's ministers. Pero no se quejan de sí mismo. But they don't complain about themselves. Como padre y como madre. As a father or a mother, you are responsible for your children. The church is here to help you. Pero la iglesia nunca puede reemplazarte. But the church can never replace you. Mi hija me dice, My daughter tells me, Papi, nosotros lo tenemos una hora y media o dos horas a la semana. We only have on an hour and a half to two hours weekly. Saque cuenta cuántas horas tiene la semana. Now you come out and calculate how many hours you have a week. Una tercera parte de ese tiempo está en la escuela. A third part of that time they're at school. Y el resto está con usted. And the rest they're with you. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio? What are you doing with the time that God has given you? ¿Lo estás llevando simplemente a las prácticas de soccer? Are you bringing them simply to soccer practice? No hay nada malo con eso. There's nothing wrong with that. Pero hay algo más que tienes que hacer. But there's something more that you have tienes to do. Tienes que enseñarle la palabra de Dios. You have to teach them the tienes word of God. Tienes que compartir los valores del mundo. You have to share them the values. Mire, los hijos a veces llegan a las casas. Look, sometimes children get home. Contaminados con las cosas del mundo. Contaminated with the things of the world. Y tú tienes que descontaminarlos. And you have to decontaminate them. Tienes que reprogramar su mente cuando you, llega a la casa. You have to reprogram their mind when they get home. Mire, esto está ocurriendo constantemente. Look, this is happening constantly. No solamente en las escuelas. Not only in schools. Y en las universidades. Or in universities. Mire, usted no puede prender el televisor. Look, you cannot turn on TV. Sin ver la agenda homosexual. Without seeing a homosexual agenda. Antes los anuncios eran entre personas normales. Before the even commercials were between normal couples. Ahora donde quiero te ve parejas homosexuales. And now wherever you go, you see homosexual haciendo couples. Haciendo los anuncios que hacían antes el matrimonio que Dios ordenó. That were doing the the commercials that God originally designed for a normal couple to do. Pero la iglesia está en silencio. But the church is in silence. La iglesia sigue yendo a Disney World. The church keeps going to Disney. Dándole el dinero a Satanás. Giving their money to Satan. Perdón, hermano, que yo sea tan directo. Please forgive me for being so direct, Pero es tiempo church. que marquemos la diferencia. But it's time for us to mark the difference. Y, y yo entiendo, hermano, no, yo no soy ignorante con respecto a esto. And I understand I'm not ignorant in regards to this. Hay veces que no tenemos opción. And there are times where we don't have an option. Usar los negocios que están disponibles. We use the businesses we have available. Pero si tienes la opción, but if you have the option, utilízala. Utilize it. ¿Por qué apoyar algo que promueve el pecado? Why support something that promotes sin? No seas copartícipe con ellos. Don't be a co-participant no with it. No le des tu dinero santo a Satanás. Don't give your holy money to Satan. Mira, hermano, la iglesia es la mayoría. Look, the church is the majority. Pero una minoría está controlando la agenda de los Estados Unidos. But a minority is controlling the agenda of the United States. Porque la iglesia está en silencio. Because the church is in silence. Vamos a levantarnos bajo la unción del Espíritu Santo. Let's raise up under, under the anointing Vamos of the Holy Spirit. Vamos a levantarnos con el poder de la palabra de Dios. Let's raise up under the power Vamos of the Word of God. Vamos a luchar por nuestra familia. Let's fight for our families. Vamos a pararnos en la brecha del nombre de Cristo. Let's Stand on the front lines in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. No podemos sucumbir a la presión del mundo. We cannot succumb under the pressures of the world. Tenemos que comenzar a hacer nuestra parte. We have to start doing our part. 
cuando ellos fueron llevados cautivos when they were taken captive parecía que no había opción ninguna para estos jóvenes it seemed like there was no hope for these young people algunos a lo mejor se ponían deprimidos maybe they were depressed pero Daniel But Daniel y sus compañeros no lo hicieron. And his companions didn't do it. Ellos sabían que Dios podía abrir un camino nuevo para ellos. They knew that God could raise up a way for them. Y Daniel trazó una línea clara. And Daniel drew a clear line. Miren que Daniel capítulo 1 versículo 8. It says Daniel chapter 1 verse 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. And he, he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Cuando dice que Daniel propuso significa que decidió. When it said that Daniel resolved, it means that he decided. Él hizo una resolución. He made a resolution. Que no se iba a contaminar. That he was not going to be contaminated. Mira, y le pidió gracia a Dios. And he asked grace for God. Y, le, y el jefe de, de, de los que los dirigiera a ellos. And for the people who are leading them. Él le dijo, yo no quiero comer esa comida que está dedicada a los ídolos. He said, I don't want to eat this food that is dedicated to your idols. Déjame comer simplemente legumbres. Let me eat simply legumes. Y él dijo, no, me da temor porque si ustedes están pálidos y flacos. No, it, it, it makes me fearful because if you're so skinny and frail. El rey me va a matar a mí. The king will kill me. Pero Daniel era tan sabio. But Daniel was so wise. Que dijo, ponnos a pruebas algunos días. He said, put us to the test a few days. Y cuando pasaron los días. And when the few days passed. La Biblia declara que ellos se veían más saludables que los demás. And the Bible declares that they looked healthier than Hallelujah. the rest. Dale un fuerte aplauso al Señor. Give a big round of applause to the Lord. Cuando tú no te contaminas con lo que el mundo ofrece. When you do not contaminate yourself with what the world offers. Vas a ser emocionalmente offers. más saludable. You will emotionally be healthier. Físicamente más saludable. Physically healthier. Intelectualmente más saludable. Intellectually healthier. Emocionalmente más saludable. Emotionally healthier. Por hay que decidir no contaminarnos con los valores del mundo. But you have to decide not to contaminate yourself with the values of the world. Dios derramó su favor sobre ellos. God shed his favor over them. Pero antes ellos trazaron una línea para no contaminarse. But before that they drew a line to not contaminate themselves. Y con esto voy a terminar. And with this I will finish. Miren lo que ocurrió. Look at what occurred. Pero quiero que usted entienda cuándo ocurrió. But I want you to understand when it occurred. Esto ocurrió después que Daniel y sus amigos. This occurred after Daniel and his friends. Trazaron una línea. Drew a line. Line. Dijeron, no vamos a participar de eso. They said we will not participate of this. Observe what verse 19 de Daniel capítulo 1. Observe what verse 19 says of Daniel chapter 1. Después que pasaron tres años, after three years had passed, los, traje, los trajeron frente al rey. They brought him before the king. Y dice, luego de hablar el rey con ellos, then the king talked with them. No encontró a nadie que lo igualara, and he found none equal. Que igualara a Daniel, Anania, Misael y Azarías. None equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. De modo que los cuatro entraron en su servicio. So they entered the king's service. <laughs> Mira, hermano, cuando tú no te contaminas con el mundo, Look, when you are not contaminated with the world, nadie se va a igualar a ti. No one will be equal to you. Tú vas a poder notar la diferencia en tu vida you'll be able to notice the difference en in your palabras, life in your words en tus acciones in your actions en tu familia in your family en tu trabajo in your job en tus hijos in your children va a ser notable it will be noticeable eso es lo que la Biblia dice que tu luz alumbre that's what the word says let your light shine pero necesitas no contaminarte con lo que ofrece el mundo but you need to not contaminate yourself with what the world offers pero no solamente no se igualaron a ellos but not only did they find anyone equal to them Sino, mira lo que la dice en 20. but listen to what the word says in verse 20 El rey los interrogó. the king questioned them y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento. in every matter of wisdom and understanding los halló diez veces. He found them ten times. Más inteligentes. More intelligent. Que todos los magos y hechiceros de su reino. Than all the magicians and enchanters Hallelujah. of his kingdom. Mira, hermano, por eso la Biblia dice que Dios nos va a llamar para que seamos cabeza y no cola. Look, beloved brothers, this is why the Bible says that he has called us to be head and not tail. Tus hijos Your children deben sobresalir por encima de los del mundo. Should be over the rest of the people in the world. Mire, eso es lo que la palabra enseña. Look, that's what the word teaches. 
¿Sabe cuándo van a sobresalir? You know when they're going to be exemplified? El día que tú como padre y como madre The day that you as a mom or a dad Le enseñes a trazar una línea Teach them to make a line A mantenerse puro para el Señor To remain pure for the Lord Mire hermano, yo digo esto con, con mucha humildad y respeto Look, I say this with all humility and respect Dios ha levantado a mis hijos God has raised up my kids En muchas maneras por encima de muchos de los que están en el mundo And above so many others who are in the world Y lo digo con humildad porque esto lo hace Dios And I say this with humility because it is God who does no it No porque sean los hijos del pastor Not because they are the pastor's kids Es porque se ha trazado una línea It's because a line has been drawn Y eso drawn. aplica para todos And that applies for all Si tú y tus hijos se unen If you and your children unite yourself Y trazan una línea en contra del pecado To make a line against sin y decide no contaminarse con las cosas del mundo. And decide to not contaminate yourself with the world. Dios lo va a levantar como cabeza. God will raise them up as head. Y ya no serán más colas. And Aleluya. they will no longer be tail. ¿Cuánto quieren que sus hijos sean cabeza? How many want your children to be si the head? Si eres tú ponte de pie conmigo en este día. If that's you, let's stand to our feet. Es hora de trazar la línea. It is time to draw the line. Y de levantar nuestra voz. And to raise up our voice. Padre, aquí estamos en tu presencia. Father, here we are before your presence. Entendiendo que tú nos has llamado. Understanding that you have called us. Para ser luz en medio de las tinieblas. To be light in the midst of darkness. Yo te pido, Dios eterno. I ask you, eternal Father. Que tu espíritu nos lleve con su presencia. That your Holy Spirit may be filled up with your presence. Que tú nos ayudes a trazar una línea clara. That you help us to draw a clear line. Donde nosotros y nuestros hijos. Where ourselves and our children. No pasaremos. Will not cross. Sino que los mantendremos puro para ti. But we remain pure for you. Íntegros para ti. Men and women of integrity for you. Viviendo bajo la la, los principios de tu palabra. Living under the principles of your word. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. I ask you this, Father, in the name of Jesus Christ. Tú quiero hacer un primer llamado. I want to make a first calling. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. I don't know how you came to this place. ¿Qué necesidad tienes? I don't know what need you have. Pero si no conoces a Cristo. But if you don't know Jesus Christ. Si no has entregado tu vida a Jesucristo. If you have not given your life to Christ. Entonces necesitas una nueva identidad. Then you need a new identity. Jesús vino a morir por tu pecado. Look, Jesus came to die for your sins. No para causarte vergüenza. Not to cause you shame. No para decirte que eres culpable. Not to say that you are guilty. Sino para perdonarte por tu pecado. But to forgive you of your sins. ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? Reconocer que eres pecado. Recognize that you are a sinner. Arrepentirte de tu pecado. Repent of your sin. Y recibir la sangre de Jesucristo. And receive the blood of Jesus. Derramada en la cruz para el perdón de tu pecado. Shed on a cross for the forgiveness of your sins. Que si a Cristo, the word says that if we come to Christ somos una nueva we are a new creation. Las cosas the old things have passed. Todas aquí son Behold, all things are made new. Tú no tu you cannot change your past puedes, puedes un nuevo but you can have a new future. Un con a future with Jesus Christ. ¿Habrá en medio de Is there anyone amongst us today dice, yo por ese that says, Father, I need to enter through that path Place. Yo necesito entrar por ese camino. I need to enter through that way. Jesucristo es el camino. Jesus is the way. Habrá alguien que dice, Pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Is there anyone who says, Pastor, I want to receive Jesus as my Lord and Savior? Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocer. If that is you, raise your hand to recognize you. Dios quiere traer vida. God wants to bring life y vida abundancia sobre ti. and life an abundance over you. Dios quiere traer bendición sobre tu familia. God wants to bring blessing over your children, Pero over your comienza life. Salvándote primero. But it starts with saving you first. Trasladándote de las tinieblas transferring you from darkness a su luz admirable. into his marvelous light. Habrá alguien que dice, Pastor, yo quiero recibir a Jesucristo. Is there anyone who says, Pastor, I want to receive Jesus Christ? Habrá el que quiera reconciliarse con el Señor. Is there anyone who wants to reconcile their life to que Christ? Que ha estado apartado de Cristo. Who have been departed from God. Y aunque un tiempo le servía. But in one time you served him. Ha estado apartado. But now you are departed from him. 
Ahora es el tiempo de acercarte a Dios. Now is the time to come close to him. Ahora es el tiempo de vivir para Cristo. Now is the time to live for Christ. Que trae bendición sobre tus hijos. Do you want to bring blessing over your children? O quiere darle maldición a tus hijos. Or do you want to bring condemnation to your children? La bendición está en Cristo Jesús. The blessing is in Christ Jesus. Así que sé sabio. So be wise. Y recibe el regalo de la salvación. And receive the gift of salvation. Por última vez. For one last time. Habrá alguien en medio de nosotros. Is there anyone amongst us? Que quiere entregar su vida a Jesucristo. Who wants to give their life to Jesus Christ? Jesús está aquí para salvarte. Jesus is here to save you. Si es tú levanta tu mano y ahí te reconozco. For right there where you are, raise your hand and we will recognize you. Si no hay nadie. If there is no one. Creo que Dios ha sido muy claro. I think God has been very clear. Y que este mensaje evidentemente And that this message evidently es un mensaje para la iglesia. Is a message for the church. Es hora de trazar la línea. It's time to draw the line. Es hora de levantar tu voz. It's time to raise up your voice. Y yo quiero pedirte hoy. And I want to ask you today. Yo sé que Dios nos ha hablado a todos. I know that God has spoken to each one of us. Porque todos deberíamos responder. So we should all respond. Pero hay algunas personas But there are certain individuals que entienden lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Who understand what the Holy Spirit is saying to the church si ese eres tú, if that is you y tú ser ese tipo de persona, and you want to be that kind of person que hoy una línea para ti, tu familia, and today you decide to draw a line for you and your que family hoy que no vas a más, that you, today you decide you're not going to be silent sino anymore que vas a tu voz but you're going to raise up para your voice la de to Dios. declare the truth of God no te vas a dejar he's not going to let you be intimidated por lo que el mundo está but what the world is teaching por las amenazas de este mundo. Oh, by the threats of this world si ese eres tú, if that is you y tú ser por Dios, and you want to be used by God y tú hacer un pacto con Dios and hoy, you want to make a pact with God today de una línea, to draw a line y de en una voz para la verdad, and to become a voice for truth entonces, yo te voy a pedir that I'm going to ask you de donde estás, that you leave where you are altar, come to this altar te la del bow Señor, down before the presence dile, of the Lord and say Father espíritu, fill me by your spirit Fill me by your word para que yo pueda soportar la presión del mundo. So that I can endure the pressures of the world. Recuerda la ilustración del submarino. Remember the illustration of the submarine. Si la presión del mundo afuera, the pressure of the world outside, es más grande que la presión de la presencia de Dios en ti. Is more great than the presence of God in you. Entonces va a sucumbir. Then it will be succumbed. Pero si te llena del Espíritu Santo, but if you fill yourselves up with the Holy si tomas Spirit, la palabra de Dios, if you take the word of God, en tu mente, the, and you take it in your mind, la pones en tu corazón, you place it in your heart, y la vives con tu vida, and you live it with your life, entonces tú podrás resistir toda artimaña del maligno. Then you'll be able to resist all plans of the enemy. Iglesia, no te quede donde estás. Church, don't stay where you are. Tú necesitas salir de ese lugar. You need to leave that place. Y venir al altar de Dios. And come before the altar of the Lord. Postrarte de su presencia. To bow down before His presence. Y decirle, Señor, lléname de tu espíritu. And say, Lord, fill me up with Dame Your presence. Dame la unción de tu espíritu. Give me the anointing Para of Your spirit. Para poder hablar con de nuevo tu verdad. To be able to speak with boldness again. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Mientras tú hablas con Dios. As you speak with God. Adoramos el nombre del Señor. Let's Hallelujah. worship the name of God. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo, Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia 
Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nubas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.